ഹായ് എവരി വൺ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ദർശൻ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക്സിലെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും റെഫ്രിജറേറ്ററും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാർണോട്ട് എഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ലോവസ്റ്റ് റിസർവോയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിന് റെഫ്രിജറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനും മറ്റൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിൽ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും രണ്ടിൻ്റെയും ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയഗ്രത്തിൽ സോഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ സോഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹയർ എനർജി റീജൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് ഹയർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ ലോവർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ടി ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലോവർ എനർജി റീജൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യൂ ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്ന ടേംസ് സെയിം ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അറിയാം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിലെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിലും റെഫ്രിജറേറ്ററിലും ക്യു വൺ എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി വൺ എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിങ്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി റീജിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ എനർജി റീജിയനിൽ ക്യൂ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്കുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കേസ് തന്നെയാണ് അതേ ടേം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തരുന്നോ ഹയർ വാല്യൂ എന്ത് തരുന്നോ അത് സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് അത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് തരുന്നോ അത് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ട് കേസിലും വർക്കിംഗ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു വൺ ഇതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെയും റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ടേമിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടേമിന് എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ റെഫ്രിജറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക എഫിഷ്യൻസി ആയിക്കോട്ടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും എന്താ ഔട്ട്പുട്ട്
ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആയിക്കോട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് കേസിലും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ക്യു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടു സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും രണ്ടിലും രണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ടി വൺ ടി ടു ആ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെ സോഴ്സിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും ടേംസിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഡയറക്ഷൻ ആണ് വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഹാസ് എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റിസർവോയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ഓഫ് ദ ലോ ലോവസ്റ്റ് റിസർവോയർ അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ റിസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ നമുക്ക് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റിസർവോയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ബൈ ടി വൺ ഓക്കെ ദെൻ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ ദെൻ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കെൽവിനിലാണ് ആ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി കെൽവിൻ ദെൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സോ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻസൈഡ് ഫ്രീസർ ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് റിജക്ട്സ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കോഫിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ദെൻ ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് എടുക്കുക ടി ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജി റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് എനർജി റീജൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആണ്
third option is the answer right. Then we have a heat engine base and a refrigerator base. We have a question. We have a higher temperature in the question. That is the heat engine and the refrigerator. We have a T1 and the lowest temperature. That is the heat engine and the refrigerator. We have a T2 and the T2. Every day kan heat ini reject je ini tu. Every day tu nana absorb ini. Ini orang karya ni lekuri cie. Tinggal kau ni daran ni undai lekana. Apa nengko fast date kau sini cie ane itu betul. Okay. So ini ide boleh orang tips ni aite. Nengal ni darshan ni de YouTube channel nengal subscribe ega. Ni de exam ni main dia lah. Orang nana itu prepare je ega. Fast date within seconds kau sini solve ega. Thank you.